Peu de miroirs dans la peinture, du moins jusqu'à la Renaissance. Sa multiplication reflète le narcissisme nouveau des artistes que leurs contemporains voyaient comme des demi-dieux, à l'instar de Parmigianino. Dans son portrait des époux Arnolfini, Van Eyck, qui fut l'un des premiers à signer ses œuvres, fait du miroir un acteur du tableau, révélant un autoportrait. La blouse bleue était en effet typique des peintres de cette époque. Il y a ici trois vanités, celle du passé charnel, symbolisée par le crâne, celle de l'avenir spirituel, symbolisée par le miroir, celle du peintre enfin, qui se pâme de sa propre virtuosité à peindre la lueur des chandelles. Ce sublime triptyque comporte deux miroirs, celui de la sphère du Christ, qui reflète le paradis et l'enfer, et celui de la cuirasse de l'archange Saint-Michel, dans lequel on entrevoit le cortège des élus et la foule des damnés. Prévenu par Apollon, Vulcain trouve son épouse au lit, dénudée mais seule. Le miroir ici n'a pas d'autre utilité que de nous montrer ce qui va suivre, tandis que l'amant restera caché sous la table. Le miroir répondait aussi à deux buts, montrer la facilité du peintre à se jouer des reflets et affirmer son règne sur le sculpteur, le spectateur n'ayant nul besoin de faire le tour d'un tableau pour en apprécier toutes les facettes. Voici le miroir le plus célèbre de cet art dont l'attribution au peintre pose toujours question. Mais au fond, peu importe, le théoricien Léon Battista Alberti n'attribuait-il pas à Narcisse l'invention de la peinture. Désespéré de ne pouvoir se faire aimer de Renaud, qui préfère admirer son reflet, Armide dissimule le miroir à sa vue. Miroir double vainqueur donc, qui triomphe à la fois de la soupirante et du bien-aimé. Montré par le biais d'un miroir ce que l'œil ne peut voir, voilà ce dont les maîtres flamands ont fait tout un art. Ici, on l'aura compris, il nous révèle les désirs du peintre, confirmés par le tableau situé à l'arrière-plan. Que représente cette toile à gauche dont on ne voit que l'envers Un miroir situé au fond propose une solution, car il renvoie l'image du couple royal prenant la pose pour un tableau que Velázquez ne peindra jamais. Ce chromo signé Jean Raoult, dont le velouté lui valut en son temps d'être comparé à Watteau, est une curiosité. La lumière semblant venir du miroir, sans doute révèle-t-il ces jeunes femmes à elles-mêmes. On peut compter sur Greuse pour faire pleurer dans les chaumières. Le miroir brisé est une métaphore de ce qu'a réellement perdu la jeune femme en cédant à un galant pressé et pressant. Nous dévoiler le corps d'une femme en en montrant le moins possible, voilà le défi réussi par le père de la peinture danoise. Votre œil fera des allers-retours entre le dos et le miroir, vos fantasmes feront le reste. Contrairement aux apparences, la vedette ici n'est pas la belle Suzon qui trône derrière son bar. Non, celle qu'ils sont venus voir, c'est l'acrobate dont on distingue les jambes dans le grand miroir. On n'est jamais si bien servi que par soi-même, et le bisou de cette jeune femme est réjouissant. Le narcissisme, écrivait Bachelard, n'est pas toujours névrosant, il peut être une sublimation pour un idéal. Deux miroirs en fait, dans ce dérangeant autoportrait celui dans lequel le peintre s'observe et celui qu'il peint situé dans son dos. Deux miroirs pour nous renseigner sur un état psychique en grande souffrance. La fille au miroir de l'illustrateur Norman Rockwell s'interroge. Rêvant de cinéma, comme toutes les jeunes américaines, elle veut bien devenir la nouvelle Jane Russell, mais de là à abandonner ses poupées. Pour ce pastel représentant son amie Annette Sterling, elle aussi artiste, la grande Louise Breslau utilise ingénieusement un miroir. S'il est vrai qu'un seul profil en dit beaucoup sur un visage, alors deux. Réduit comme d'habitude à un camailleux de gris, cet intérieur de Wilhelma Mershoy n'est traversé d'aucune présence humaine. Même le miroir refuse de nous renvoyer la silhouette pourtant familière de son épouse. René Magritte a beaucoup utilisé le miroir. Dans un exercice périlleux à souhait, le peintre surréaliste renvoie le commanditaire du portrait, un riche héritier américain, à la stérilité définitive de son narcissisme. 